చూసినందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మరలా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి కాలంను బట్టి ప్రభు అయిన దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా కొన్ని రోజులుగా మనము వాక్యాలను ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాము మరి చాలామందికి ఈ వాక్య భాగాలు ఆశీర్వాదకరంగాను హెచ్చరికగాను అన్ని విధాలుగా ఆదరించబడుతున్నారని మీరు తెలియజేస్తున్న సాక్ష్యాన్ని బట్టి కూడా నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మరి మరి యొక్క అంశాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆత్మ మనకి సహాయం చేయనుగాక మీ ముందుకి నేను తీసుకొచ్చేటువంటి అంశం ఏంటంటే జనరల్గా ఇది తెలిసిందే ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలలో చాలాసార్లు ఈ పదాలు వాడుతూ ఉంటాం మీ ముందు తీసుకొచ్చే అంశం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడము అనేటువంటి అంశం ఎందుకంటే నేటి దినాలలో ప్రేమ అనే దానికి మనం కనుక ఎత్తినట్లయితే లోకము దానిని చాలా మలినంగా మార్చేసింది దేవుడు అంటున్నాడు నేను ప్రేమ అయి ఉన్నాను అన్నాడు అంటే ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి ఈ ప్రేమని నేడు లోకము యవ్వనస్తులు యవ్వనస్తురాళ్ళు తమ శరీర ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ ప్రేమ అనే దాన్ని ఒక ముసుగు వేసి దాని యొక్క ముసుగుల విచ్చలివిడిగా కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నారు ఇది వాక్యానికి బాగా వ్యతిరేకమైనటువంటి సంగతి అయితే ఈరోజు నేను చెప్పేటువంటి ఈ అంశము లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమను గురించి కాదు కానీ మనము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామా లేదా అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి నేను ఈరోజు మాట్లాడాలని కొంచెం లోతుగా పరిశీలన చేయాలని నేను ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి దేవుని ప్రేమిస్తున్నారా అంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా అవును మేము ప్రేమిస్తున్నామని చెప్తాం మంచిది మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించాలని కూడా ప్రభు కోరుతున్నాడు అయితే మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి లేఖనం ప్రకారంగా మనము చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా మనము మాట్లాడినా కానీ ఏదన్నా ఒక క్రియ చేసినా కానీ ఎక్కడైనా చూసినా కూడా ప్రతి దానిని కూడా దేవుడు తన వాక్కుతో సరిపోలుస్తాడని వాక్యము మనకి తీర్పరిగా ఉంటుందని మనలో ప్రతి ఒక్కరము తెలుసుకోవాలి కనుక దేవుణ్ణి మనం ప్రేమిస్తున్నామంటే మనము మనం అనుకున్నట్లుగా కాకుండా మన మనసులో మనకు అనిపించినట్లు కాకుండా నిజంగా వాక్యానుసారముగా మనము ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నామా మనము గనక ప్రేమిస్తున్నాము అనేటువంటి ఆ క్రియను దేవుడు గనక తన వాక్కుతో సమానంగా తూచినప్పుడు అది నిజంగా మనకి ఫలితాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుందో లేదా కపట ప్రేమను కలిగి ఉన్నాము అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనము తెలుసుకుంటాం బైబిల్ ప్రకారంగా నీవు కానీ నేను కానీ ప్రేమిస్తే బైబిల్ ఎలా చెప్తుంది మనము ఎలాగూ ప్రేమిస్తున్నాము అవి రెండు సరిపోతాయా లేదా అనే విషయాన్ని గురించి ఈరోజు నేను మీ ముందుకి తీసుకురావాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మనము రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో చూస్తే ఈ మాట ఇలా రాయబడి ఉంది దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము రోమన్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్లో స్టార్టింగే ఒక మాట ఉంది దేవుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి వారికి అని ఉంది సో మనకి ఎప్పుడైనా బాధ కలిగినప్పుడు మనం ఏదైనా పోగొట్టుకున్నప్పుడు మన మీదైనా ఆవేదనకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మన చేతులు జారిపోయినప్పుడు మనము సాధారణంగా ఈ కోట్ చేస్తూ ఉంటాం దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వాళ్ళకి అన్ని అనుకూలంగా జరుగుతాయి అని అయితే ఇక్కడ నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే అంశంలో నిజముగా దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారు ఎవరు నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాడివేనా నేను దేవుణ్ణి ప్రేమించే వాడినేనా మరి వాక్య ప్రకారంగా దానికి ఏదైనా గుర్తు మనము తెలుసుకోగలమా అని ఆలోచించినట్లయితే మనము లేఖనంలో ఒకసారి చూద్దాం యస్సు క్రీస్తు వారు తనను తాను ప్రేమించే వారి వెడల ఎలాంటి మాటలు చెప్పి ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి తనను ప్రేమించినట్లయితే ఎలా ఉంటాడు అని బైబిల్ చెప్తుందో దాన్ని మనం ఒకసారి పరిగణలోకి తీసుకుందాం ఎందుకంటే మీరు అనుకున్నట్టుగా మీరు ప్రేమించడం కుదరదు నేను అనుకున్నట్టుగా నేను ప్రేమించడం కుదరదు దేవుని యొక్క వాక్కు ఎలాగూ చెప్తుందో దాని ప్రకారంగా మనం ప్రేమిస్తున్నామా లేదా అని పరిశీలన చేయాలి సో దాన్ని మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు ఇలా ఉంది యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నటువంటి మాట ఎవడైనను నన్ను ప్రేమించిన ఎడలా అతడు నా ఆజ్ఞలు గైకొంటాడు 
అంటే కేవలము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారనే మాటలు చెప్తే సరిపోదు ఆదివారం చర్చికి వెళ్తానండి సరిపోదు ప్రార్థన చేస్తానండి సరిపోదు ఎక్కడ కూటాలు పెట్టినా వెళ్తానండి సరిపోదు వాక్యము చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమించు వాడవైతే యేసుక్రీస్తు నీ ప్రేమను సర్టిఫై చేయాలంటే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామని దేవుడు ఒప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఎవడైనాను నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా ఆజ్ఞలు గైకొంటాడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు గైకొనకుండా దేవుడు చెప్పిన మాట చొప్పున జీవించకుండా నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు ఉంటే అది దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను అనుకోవడం మన యొక్క అజ్ఞానం మన ప్రేమ దేవుని ఎదుట మెప్పు పొందదు అందుకే ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు మోసపోవద్దు దేవుని వెక్కిరించలేవు ఏదో పైకి ప్రార్థన చేస్తూ పైకి నామకార్థంగా బ్రతుకుతూ హృదయాంతరంగంలో ఉన్న ప్రార్థనలు కాకుండా పెదవుల నుంచి మనుషులకు కనబడేలాగు ప్రార్థన చేసి ఏదో ఆదివారం పోవాలి కాబట్టి పోతూ ఇలా వాక్యంలో ఆత్మకి కనెక్ట్ కాకుండా చేసే ఏ ప్రార్థన కానీ ఏ నడవడిక కానీ దేవుని ఎదుట ఏ పరిస్థితులను మెప్పు పొందదు అది దేవుణ్ణి ప్రేమించేలా ఉండదు కనుక సహోదరులారా యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మాటను బట్టి మనం చూస్తే ఆయన్ను ప్రేమిస్తే ఆయన ఆజ్ఞలు నిశ్చయముగా గైకొంటాం మరి ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు ఇరవై నాలుగో వచనం నన్ను ప్రేమించని వాడు నా మాటలు గైకొనడు మరి ఇప్పుడు మీరే మరి లేదా మనమే నిర్ణయం తీసుకోవాలి దేవుని యొక్క మాటలను కనుక అనుసరించిన ఎడల మనము దేవుని ప్రేమించిన వారము దేవుని యొక్క మాటలను అనుసరింపకపోయిన ఎడల మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వారము కామని చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది సో అలాంటి దేవుడిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలలో ఒక చిన్న ఆజ్ఞని లేదా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటని మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మత్తై సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలలో యేసు క్రీస్తుని ఎవరైనా వెంబడించేటట్లయితే దేవుని ప్రేమించిన వారు ఆయన వెంబడిస్తారు కాబట్టి దేవుణ్ణి ఎవరైనా ప్రేమించే వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే బైబిల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలాగూ దేవుణ్ణి ప్రేమించారో మనము వారితో సరిపోల్చుకొని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దేవుణ్ణి బైబిల్లో చాలామంది ప్రేమించారు మరి వారి వ్యక్తిగత నడవడికలు ఎలా ఉన్నాయి దేవుడు వారిని ఎప్పుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అని ఒప్పుకున్నాడు అన్న విషయాలను మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా చూసుకోవచ్చు సహోదరులారా మత్త ఈ పదహారులో చూస్తే అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూసి ఇలా అంటున్నారు ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎడల అది ఎవరైనా సరే యేసు క్రీస్తుని వెంబడించాలంటే లేదా దేవుణ్ణి ప్రేమించాలంటే మొదటి చేయవలసిన పని తనను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి అని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది చూడండి దేవుణ్ణి వెంబడించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ క్వాలిటీని లేదా ఈ రిక్వైర్మెంట్ని సాటిస్ఫై చేయకుండా మనము గనక దేవుణ్ణి ప్రేమించినా కూడా అది వ్యర్థమే మనలను మనము ఉపేక్షించుకోవాలి మనలను ఉపేక్షించుకోవడం అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనకు కలిగినటువంటి హక్కులన్నింటినీ కూడా దేవునికి ధారాదత్తం చేసేయాలి అంటే ఒక బాండ్ పేపర్ మీద నీ ఆస్తిని గురించి మొత్తం వివరించి చివరిలో ఈ ఆస్తికి నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు నా ఆస్తి మీద హక్కులన్నింటినీ పలాని వ్యక్తికి అప్పగిస్తున్నానని కింద సంతకం చేయడం ముందు చూసారా ఇదే ఉపేక్షించుకోవడము అంటే అలాగూ నీ జీవితంలో నీ యొక్క మాటల మీదను నీ ఇష్ట ఇష్టాల మీదను నీ చూపుల మీదను నీ నడక పడక ప్రవర్తనలన్నింటి మీద దేవా నాకు హక్కు లేదు నీకే హక్కుంది కానీ నిన్ను నువ్వు కంప్లీట్గా దేవునికి నీ హక్కులు రాసి చేస్తే దానినే ఉపేక్షించుకోవడము అని అంటాం సో బైబిల్లో ఎందుకు ఈ మాట మీ ముందుకు తీసుకొచ్చానని అన్నట్లయితే చాలామంది వ్యక్తులు దేవుని ప్రేమించారు బైబిల్లో మరి వాళ్ళు కేవలము మాటలు చెప్పి ప్రేమించలేదు వారు దేవుణ్ణి కేవలం మాటలతో ప్రేమించలేదు కానీ తమ జీవితంలో వాళ్ళు తమ క్రియల ద్వారా దాన్ని చేసి చూపించారు సో నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే మనం ఎలాగూ ఆయన క్రియల ద్వారా చూపించగలం అని అనుకున్నట్లయితే ఉదాహరణకి మన ప్రభు అయిన క్రీస్తుని మనము ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఆయనకన్నా గొప్ప ప్రేమ గలవాడు ఎవరు లేరు కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించానని చెప్పాడు సో నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టి పరలోకంలో అత్యంత శ్రేష్టమైనది ఏదైతే ఉందో పరలోకంలో ఏదైతే అత్యంత ఉన్నతమైనది ఉన్నదో దానిని నీ కోసం తన దగ్గర దాచుకోకుండా ధారబోసాడు పరలోకంలో యేసుక్రీస్తు కంటే శ్రేష్టమైన వాడు మరి ఎవ్వరూ లేరు పరలోకంలో క్రీస్తు కంటే ఉన్నతమైనది వేరు ఎవ్వరూ లేరు సో నిన్ను ప్రేమించానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు కేవలము ఆయన పనికిరాని వాటిని నీకిచ్చి శ్రేష్టమైన వాటిని తన దగ్గర ఉంచుకొని మాటలతో చెప్పలేదు 
నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు కాబట్టి నిజంగా ప్రేమించిన వాడే తన కుమారుడు ఎంత శ్రేష్టమైన వాడో ఎంత ఉన్నతమైన వాడో నీకోసము అంత ఉన్నతమైన దానిని పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు సో తన ఏకైక కుమారుని నీ కోసము ఆయన ధర్మం చేసేస్తాడు దానం చేసేస్తాడు ఇప్పుడు అంటున్నాడు దేవుడు నేను లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాను ఎంత ప్రేమించాడు అని అంటే తన దగ్గర ఉన్న శ్రేష్టమైన దాన్ని తీసుకొచ్చి వదిలేసుకున్నాడు నీ కోసం ఈరోజు అదేవిధంగా క్రీస్తుని మనము ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు అన్నాడు నేను నా శిష్యులను నా వారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు సో ఆయన మనలను ప్రేమించాడు కాబట్టి తన దగ్గర ఉన్న అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటిది వెల కట్టలేనటువంటిది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన తన ప్రాణాన్ని నీ కోసం నా కోసం సిలువలో ధారబోసాడు యేసు క్రీస్తు వారు కానీ తండ్రి కానీ మాటలు చెప్పి జీవనం చేయలేదు కేవలం మాటల ద్వారానే వాళ్ళు సాగించలేదు వారు తమ క్రియలలో చూపించారు తమ బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తున్నామన్నది క్రియల ద్వారా చూపించారు మరి సహోదరులారా యేసు క్రీస్తు తన యొక్క ప్రాణమును మన కొరకు పెట్టినప్పుడు మన కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టడమే కాదు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది ఆయన దైవ స్వరూపి అయి ఉండి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు దేవునితో సమానంగా కూర్చోడట గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకోక నీ కోసము నా కోసము దాన్ని ప్రక్కకు నెట్టి ఈ పాపపు లోకానికి ఆయన వచ్చాడు ఆయన ఉన్నటువంటి లగ్జరీ లైఫ్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ సింహాసనం మీద ఆయన గణపరిచి ఆ ఘనతనంతా వదులుకొని దేవుడు నీ కోసము నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు సో నిన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టి అన్న గొప్ప సుఖభోగాలను ఆయన వదిలేశాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి మహిమను వదిలేశాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఘనతను వదిలేశాడు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి అంటున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమించాను నీ దగ్గరికి రావాలంటే అవి నాకు ఆటంకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని విడిచిపెట్టి నీ కోసం నా ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చానన్నాడు మరి ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు ప్రభు ఉన్నతుడైన వాడు నిన్ను ఒక పాపిని ప్రేమించి తనకున్న మహిమను ఘనతను వదిలేశాడు ఇది నిజమైనటువంటి ప్రేమ మరి ప్రభు కూడా మనల్ని అలా ప్రేమించినట్లుగానే మనం ఎలా ప్రేమిస్తున్నాం ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాలి యేసు క్రీస్తుని కనుక నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అని అన్నట్లయితే నీకున్న లగ్జరీ లైఫ్ మీద నీకు మోజుండదు నీకున్నటువంటి ఆస్తి పాస్తుల మీద నీకు మోజుండదు నీ ప్రాణం మీద నీకు పెద్ద ఆశ ఉండదు నీ యొక్క ఉన్నత స్థితిగతుల మీద నీ యొక్క లగ్జరీ కంఫర్ట్ లైఫ్ల మీద నువ్వు సుఖభోగాలు అనుభవించవు నువ్వు నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వాడవే అయితే ప్రభు కంటే కూడా దేన్ని అంతరంగ లోతుల్లో కూడా ప్రేమించవు నీకు ఇష్టమైన దాన్ని ప్రభు కొరకు త్యాగం చేసేస్తావు నీకు ఇష్టమైన దాన్ని ప్రభు కొరకు పెంటతో సమానంగా ఎంచుతావు మరి అలా అలాగా ఎంచే లక్షణం మనకుందా యేసుక్రీస్తుని ప్రేమిస్తున్నామండి అని మాటలు చెప్తే సరిపోదు మనము చూపించేటువంటి ప్రేమ బైబిల్ ఒప్పుకోవాలి అలా ఒప్పుకుంటుందా అని మనము జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయాలి ఎందుకంటే మనము చూపించేటువంటి ఈ ప్రేమ అనేది ఏదైతే ఉందో దీనిని దేవుడు రేపు తన పరలోకమందున్న అగ్నితో పరీక్షిస్తాడు దేవుడే దహించే అగ్ని కనుక ఆయన పరీక్షించినప్పుడు నామకార్థమైన ప్రేమ మనుషులు ఎదుట కనబడేటువంటి భక్తి పైకి భక్తి గల వారి వల్ల ఉండి దేవుని యొక్క ప్రేమ శక్తిని అనుసరించని వారు తీర్పు దినాన నిశ్చయముగా సిగ్గుపడతారు ఈరోజు మనం అలాంటి సిగ్గు కలగకుండా ఉండాలని అన్నట్లయితే క్రీస్తు మనలను ప్రేమించానని చెప్పినప్పుడు తనకున్న సమస్తమును ధారబోసాడు తనకున్నటువంటి ఏదైతే ప్రాముఖ్యమైనవి ఉన్నాయో వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టేశాడు మరి ఈరోజు మనము ప్రశ్నించుకుందాం యేసు క్రీస్తుని ప్రేమిస్తున్నారా నిజంగా మరి యేసు క్రీస్తుని ప్రేమిస్తున్న వారైతే నీ అంతరంగ లోతుల్లో దేవుని కంటే కూడా దేనికైనా స్థానం ఉందేమో దేవుడు ఒక సినిమాలు వదిలేయమని చెప్పినప్పుడు నువ్వు వదిలేయాలి దేవుడు ఒక సీరియల్స్ చూడొద్దు అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని వదిలేయాలి ఏదైనా ఒక స్త్రీని మోపు చూపుతో చూడకూడదు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు దాన్ని వదిలేయాలి ఆస్తి మీద మోజుండకూడదు వదిలేయాలి దేవుని కంటే కూడా దేనిని ఎక్కువగా ప్రేమించిన అది దేవుణ్ణి కించపరిచినట్లే ప్రభు మాత్రం అలా చేయలేదు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు తన కుమారుని ఆయన వదులుకున్నాడు ఈ కుమారుడు ఏం చేశాడు తండ్రితో కూర్చోవడం గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకోకుండా కుమారుడు తన ఘనతను వదిలేస్తాడు అటువంటి మహాదేవుడు నీ కోసము నా కోసము వచ్చి ఆయన అవమానాలు పడ్డాడు ఎంత అవమానాలు పడ్డాడంటే యేసు క్రీస్తుని బైబిల్లో చాలా చోట్ల వీడు మతిలేని వాడు వీని మాటలు ఎందుకు వినుచున్నారు అని అన్నారు ఆయన ఇంటి వారైతే ఆయన మతి చెలించి ఉన్నదని చెప్పి ఆయన అవమానపరిచారు పరిసైలైతే ఆయన వంచకుడు అని అన్నారు ఇంకొంతమంది అయితే అతడు తిరుగుబాటుదారుడు అన్నాడు 
పాపులకు స్నేహితుడు అన్నారు అపవాదైతే ఏకంగా వచ్చిన కాళ్ళు మొక్కు అని అన్నాడు ఇన్ని అవమానాలు ఇన్ని నిందలు ఆయన ఎవరి కోసం భరించాడు నిన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టి అపవాది దేవుని సన్నిధులకు రావడానికి కూడా ధైర్యం చేయడు వాడు దేవుని ఎదుట చూడటానికి కూడా అర్హత లేనివాడు అయితే అపవాది తన దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నాకు మృక్కు నేను నీకు రాజ్యాన్ని ఇస్తాను అనేంతగా వానికి అవకాశం ఇవ్వబడింది కారణం ఎవరు నువ్వు నేనే మన వల్లనే దేవుడు మనలను చూచి ఆ అవమానాలు నిందలన్నీ ఓర్చుకున్నాడు ఈరోజు నిజంగా నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తే నీకు ఇష్టమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలి నీకు ఇష్టమైన వాటిని ప్రక్కన పెట్టాలి నీ అంతరంగ లోపల క్రీస్తు కంటే దేని మీద ఎక్కువ ధ్యాస పెట్టుకున్న అది నీ కెరీర్ కావచ్చు నీ ఆస్తి పాస్తులు కావచ్చు నువ్వు ఫేమ్ని కోరుకోవచ్చు ఘనతని కోరుకోవచ్చు దేనినైనా క్రీస్తు కన్నా ఎక్కువ కోరావంటే నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వ్యక్తివి కానే కాదు అని అర్థం కనుక సహోదరులారా క్రీస్తుని మనము మాదిరిగా పోలి నడుచుకోవాలి కాబట్టి ప్రభు మన కొరకు త్యాగం చేసినట్లుగా మనము వేటిని త్యాగం చేస్తున్నాం మనకి నచ్చినవన్నీ చేసుకుంటాము అలాగే ప్రభువును కూడా ప్రేమిస్తున్నామని భ్రమపడుతున్నాం అందుకే లేఖనంలో చెప్పాడు భ్రమపరచు ఆత్మలు ఉన్నాయని ఆ భ్రమలో నుంచి మనము బయట రావాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి అదేవిధంగా మరి ఒక వ్యక్తిని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను ఆయన పేరు అబ్రహాం ఆయన గురించి తెలియని వారు బహుశా క్రైస్తవ లోకంలో ఉండరు ఎందుకంటే ఆయన విశ్వాసులకు మూలంగా తండ్రిగా ఉన్నాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు అనగా పాత నిబంధనలో యహోవ దేవుడు అబ్రహాంని చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు లేని లేక లేక కొడుకు ఒకడు పుట్టాడు ఆ విషయం మనకు అందరికి తెలుసు లేక లేక జన్మించినటువంటి కొడుకుని అబ్రహాము చాలా ప్రేమించాడు చాలా అంటే చాలా ఎంతగానో ప్రేమించాడు మరి దేవుడు అబ్రహాంని పరీక్షించదలుచుకున్నాడు నిజంగా అబ్రహాము నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా ఒకసారి పరీక్ష చేస్తాను ఎందుకంటే చివరి దశల్లో వృద్ధాప్యంలో ఒక కొడుకు పుట్టాడు కాబట్టి ఈ కొడుకుని ప్రేమిస్తాడా లేదా నన్ను ప్రేమిస్తాడా అని దేవుడు అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసాన్ని లేదా అబ్రహాము యొక్క దేవుని ఎందున్న ప్రేమని పరీక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు సో ఎప్పుడైతే ప్రేమించిన చెప్పాడో అప్పుడు దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు అబ్రహామ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని చెప్పావు కాబట్టి నీ కొడుకుని నువ్వు బలివ్వాలి నీ కొడుకుని నేను పలానా పర్వతం మీద చెప్తున్నాను కదా ఒక్కగానొక్క కొడుకుని బలివ్వాలి అని అన్నాడు చూడండి చివరి దశలో కుమారుణ్ణి సంపాదించుకున్నటువంటి అబ్రహాము ఎంతో లేక లేక పుట్టినవాడుగా గారాభంగా చూసుకున్నాడు అయితే దేవుడు అన్నాడు అది న్యాయమైనది కాదు కాబట్టి అబ్రహాముని ఒకసారి పరీక్షిస్తామని ఆయన బలి అడిగాడు అయితే అబ్రహాములో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు దేవుని ఎడల తనకున్నటువంటి ప్రేమని ఆయన ఏమాత్రం కూడా తగ్గించలేదు ఆయన దేవుణ్ణి ఉన్నతమైనటువంటి వాణిగాను ఎంతో గొప్పవానిగానే ఎంచాడు సో దేవుడికి తను మాట చెప్పాడు సరే నేను నా కొడుకుని బలిస్తాను అని మోరియా పర్వతం మీద తీసుకెళ్ళి బలి ఇవ్వడానికి కట్టెలు పేర్చి సిద్ధపడ్డాడు ఈరోజు మనం అబ్రహాము మూలం మన విశ్వాసులకు తండ్రి అయ్యాడు మరి నీవు నిజముగా అబ్రహాము వంశావళిలో ఎంచబడిన వాడవైతే అబ్రహాము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే తనకు ఇష్టమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి కుమారుణ్ణి ఆయన బలివ్వడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకు ఈ మాట శ్రేష్టమైన వాడు అని వాడానంటే అబ్రహాంకి కుమారుడు లేనప్పుడు దేవుని ఎద్దుకు వచ్చి అంటాడు దేవా నాకు ఆస్తి చాలా ఉంది ఎందుకంటే బైబిల్లో రాయబడి ఉంది ఆయన వస్తుంటే ఆయనకి కొన్ని వేల మంది దాసులు ఉన్నారు కొన్ని వేల మంది పరిచారకులు ఉన్నారు ఆయన ఆస్తి చాలా ఎక్కువైపోయింది రాజులు సైతం ఆయన చూసి భయపడుతున్నారు ఇంత ఉన్నా కూడా ఆయనకి సంతృప్తి లేదు ఆస్తులు ఆయనకి సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు దాసదాసీలు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు తన ప్రేమ ఘనత మహిమలు ఏం అనిపించలేదు కుమారుడు కొరకు అన్నాడు నువ్వు నాకు ఏమిచ్చి ఏం లాభమయ్యా నా కొడుకు లేడు కదా కొడుకు లేకుండా నేను అయిపోతున్నాను కదా నేను అని అన్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి ఈ కుమారుడు కొరకే అతను ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాడని ఎదురు చూస్తున్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది సో ఆస్తి పాస్తుల కంటే కూడా ఆయనకి కుమారుడు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఆస్తి పాస్తులు ఇవ్వమని అడగలేదు అతడు ఏదైతే ఘనమైనదిగా ఎంచాడో దాన్నే దేవుడు కోరాడు మనకిష్టమైన దాన్ని బలిగా అర్పించాలి ఎప్పుడైతే అబ్రహాము సిద్ధపడ్డాడో బలివ్వడానికి దేవుడు చూశాడు అబ్రహామా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని నువ్వు నాకు భయపడదు అని నేను ఎరుగుదును ఆ విధంగా అబ్రహాము దేవుని ప్రేమించాడు ఇప్పుడు మరి ఈరోజు మన యొక్క దేవుడి ప్రేమని లేదా మనము దేవుని ప్రేమించే విధానాన్ని 
అబ్రాహము ప్రేమించే విధానాన్ని లేదా క్రీస్తు వారు మనలను ప్రేమించిన విధానాన్ని కంపేర్ చేస్తే మన ప్రేమ నిజంగా త్రాసులో నిలబడుతుంది అంటారా ఆదివారం ఆరాధనకు వెళ్ళే ప్రేమే ప్రేమేనా లేదు వేకుజాము లేసి ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి నామకార్థంగా నాలుగు మాటలు వల్లిస్తే ప్రార్థన అవుతుందా దేవుణ్ణి అంతరంగ లోతుల్లో నుంచి ఆహారం తినకపోతే ఒళ్ళు ఎలా నీరసించిపోతుందో దేవుణ్ణి ప్రేమించకపోతే ఆత్మ కూడా అంత నీరసించిపోవాలి ప్రార్థన చేయకపోతే మనలో ప్రభావము వెళ్ళిపోయినంతగా వేదన చెందాలి అలాంటి స్థితి ఈరోజు మనము పొందడం లేదు కనుక అబ్రహాముని మూలంగా తీసుకుంటే అబ్రహాము కూడా దేవుని ప్రేమించినప్పుడు తనకున్న శ్రేష్టమైన దానిని ఆయన వదులుకున్నాడు మరి ఈరోజు మనల్ని పరిశీలన చేసుకుందాం శ్రేష్టమైన దాన్ని మనం వదులుకుంటున్నామా మన కంఫర్టబుల్ లైఫ్ని వదులుకున్నామా లగ్జరీ లైఫ్ని వదిలేమా సహోదరులరా ఇవేవి లేకుండా నేటి దినాలలో దేవుని ప్రేమిస్తున్నారని చెప్పి అనేక మంది మనలో తమకిష్టమైన వాటిని తమ దగ్గరే ఉంచుకొని దేవుణ్ణి పేరుకు పైకి ప్రేమిస్తుండేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి మరి ఒక వ్యక్తిని ఉదాహరణగా తీసుకుంటే పౌలు కొత్త నిబంధనలో పౌలు అంటాడు అయినను నాకు ఏవేవి లాభకరములు అయినవో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము సమస్తమును పెంటగా ఎంచుతున్నాను సమస్తమును నష్టంగా ఎంచుతున్నాను ఇలాంటి భక్తులకి ఎదుట మన ప్రేమలు ఎలా సరిపోతాయండి లాభాలు అనుకున్న ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అస్సలు వదులుకోం దేవుని నిమిత్తము ఏదన్నా పోగొట్టుకోవాలంటే ఏదన్నా వదలాలంటే ఒకటికి వెయ్యి సార్లు ఆలోచిస్తాం కానీ పౌలు కానీ ఇంకా దేవుని దాసులు కానీ లేఖనంలో రాయబడింది ప్రాణములను చివరి వరకు ప్రేమించిన వారు కారు పౌలు తన గురించి రాస్తూ అంటున్నాడు నేను ఇన్ని కొరడా దెబ్బలు తిన్నాను ఇన్నిగా అవమానించబడ్డాను నన్ను ఎంతోమంది కొట్టారు యూదుల చేత దెబ్బలు తిన్నాను అన్యుల చేత బాధించబడ్డాను మృగాలతో పోరాడాను ఇదంతా ఆయన ఎందుకు చేశాడు తాను క్రీస్తును ప్రేమించాడు కాబట్టి క్రీస్తు కోసము తన యొక్క పౌరసత్వాలను ఏవైతే హక్కులున్నాయో అన్నింటినీ పక్కన పెట్టాడు ప్రభు కొరకు ఆయన బాధలు పడడానికి నిందలు పొందడానికి ఇష్టపడ్డాడు ప్రభు కొరకు తన ప్రాణమును సహితం పానార్పణంగా పోయడానికి ఇష్టపడ్డాడు మనకు ఆయన తనకి ఏదైతే గొప్పది అని ఎంచుకున్నాడో దాన్ని పెంటతో సమానంగా ఎంచాడు ఇది అసలు ప్రేమ అంటే నీకున్న శ్రేష్టమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రభు కోసము ప్రభుతో పోలిస్తే పెంటగా ఎంచుకునే లక్షణం రావాలి అలాంటి లక్షణము లేకుండా మనము శ్రేష్టమైన వాటిని ప్రభువు కంటే శ్రేష్టమైన వాటిగా ఎంచుతూ ప్రభువుని రెండవ వాడిగా ఎంచుతూ ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా ఎంత లోతుగా ఏడ్చినా ఆ ప్రార్థన దేవుడు సన్నిధికి చేరదు దేవునికి ప్రథమ స్థానము ఇవ్వనటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమ దేవుని ప్రేమించే ప్రేమ కాదు కనుక సహోదరులారా లేఖనానుసారంగా మనం చూస్తే ఎవడైనాను నన్ను వెంబడించాలంటే తనను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి తనకున్న శ్రేష్టమైన హక్కులను వదిలేసుకోవాలి అబ్రాహము వదిలేసుకున్నాడు అలాగే పౌలు వదిలేసుకున్నాడు బైబిల్లో చాలామంది భక్తులు తమకున్నటువంటి ఘనతలను వదిలేసుకున్నారు ఈ యొక్క జక్కైను మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటే అది వరకు కూడా అతడు ఎంతో డబ్బు సంపాదించాడు కొన్ని లక్షలకు లక్షలు సంపాదించాడు వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసి ఓ రక్తాలు తాగి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు డబ్బు సంపాదించి ఇంటిలో మూటలు కట్టాడు చివరికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు అబ్రాహం కుమారుడే ఇతనికి రక్షణ వచ్చింది అన్నాడు ఎప్పుడైతే రక్షణ వచ్చిందని అన్నాడో ఇతడికి అర్థమైంది దేవుని యొక్క మాటల్లో ఉన్నటువంటి అంతరర్థం ఆ ప్రేమ అతనికి అర్థమై అంటున్నాడు ఇదిగో ప్రభువ నేను అందరి దగ్గర అక్రమంగా డబ్బు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఒక పని చేస్తాను నా ఆస్తిని అంతా ఆ బేదలకు రాసిచ్చేస్తా సగ భాగం వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను ఎవరి దగ్గర ఏమైనా అక్రమంగా తీసుకుంటే నాలుగు ఇంతలు లెక్కలు చెల్లిచ్చేస్తాను అంటే ఇక్కడ అది వరకు అతడు దేవుని ప్రేమించినట్టుగా మనకు కనబడలేదు కానీ ఇప్పుడు దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడని వాక్యం బట్టి అర్థమవుతుంది ఎలాగా తనకున్న శ్రేష్టమైన దానినంతా కూడా అతడు వదిలేసుకోవడం ప్రారంభించాడు తనకున్న శ్రేష్టమైన దానిని అంతా కూడా అతడు ధారాళంగా వదిలేసుకోవడానికి నాకు ఈ ఆస్తి కంటే నేను సంపాదించుకున్న ఆస్తి పాస్తుల కంటే నాకు ప్రభువే గొప్పవాడు నాకు ఈ ఆస్తి అంత ప్రాముఖ్యమైంది కాదు అని జక్కయ్య ఎంచినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది సో మాటలు చెప్తే సరిపోదండి వాక్యానుసారంగా ఉండాలి నీవు చే నువ్వు దేవుని మేడలో చూపించే ప్రేమ ప్రభు నిన్ను ఒప్పుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు ప్రేమిస్తున్నావు ఎదుటి వ్యక్తి ఆ ప్రేమను అంగీకరించాలి కదా మరి నీ దేవుడు నీ ప్రేమను అంగీకరిస్తాడా నీకు ఆ నమ్మకం ఉందా ప్రభువుని ఎవరు మోసం చేయలేరు 
ప్రభుని ఎవడు ఎక్కిరించలేడు చూసావా నేను దేవుని ప్రేమించినట్టు చూసి ఎలా చేశానో ఇలా నువ్వు దేవుడితో చెప్పలేవు ఆయన నీ తలంపునకు తలంపు పుట్టక మునిపే నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తావో తెలుసుకున్నటువంటి దేవుడు అలాంటి దేవుడు ఎదుట నువ్వు ఏదో కారాలు చెప్పలేవు ఏదో ఒక మాటలు చెప్పి ఆ యొక్క కార్యాన్ని జరిగించలేవు దేవుడు నిన్ను చాలా లోతుగాను నీ అంతరంగ లోతుని పరిశోధించే దేవుడు నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తే దేనికోసం ప్రేమిస్తున్నావో ఆస్తి కోసమో ఫేమ్ కోసమో దేవుని అడ్డం పెట్టుకొని పెద్దవాడిని అయిపోవాలని దేవుణ్ణి వ్యాపార వస్తువుగా వాడుకోవాలనుకుంటున్నావా ఇవన్నీ కూడా నీ దేవుడికి నీ గురించి బాగా తెలుసు మరి అందుకే అటువంటి అన్నీ తెలిసిన దేవుని ఎదుట మనము పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో మనం ఆయన్ని సేవించడం అనేది చాలా ఉత్తమమైన సంగతి అలా గనక మనం చేసినట్లయితే మన మన ప్రేమ దేవుని ఎదుట అంగీకారం పొందుతుంది లేని ఎడల మనకి బహుశా ఎలాంటి ఫలితాలు రాకపోగా మన రక్షణను కూడా పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉందేమో కనుక ప్రియ సహోదరులారా మన కొరకు ప్రాణాలను ధారబోసినటువంటి యేసు క్రీస్తువులను మనకు ముందుగా జీవించినటువంటి అపుస్తులు కావచ్చు దేవుని ఎందు నమ్మికించిన సేవకులు కావచ్చు యేసు క్రీస్తుని తాము ప్రేమిస్తున్నామంటే తమకు ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన దాన్ని పోగొట్టుకున్నారు మరి నువ్వు కూడా ఈరోజు వెతకాలి నీ జీవితంలో ఏది శ్రేష్టమైంది దేని నువ్వు గొప్పగా ఎంచుతున్నావు నీ కెరీర్నా నీ ఆస్తి పాస్తున్నా లేదా నీ కుమారులు కుమార్తెల లేదా నీ ఘనత నీ యొక్క ప్రభావాలు ఇంకేదన్నా టాలెంట్నా దేన్ని ఘనంగా ఎంచుతున్నావు దానిని సిలువ వేయాలి పౌలు అంటాడు నేను చచ్చిపోయాను ఎక్కడ బ్రతికేవాడు క్రీస్తే అంటే తనకున్న హక్కులన్నింటినీ కూడా క్రీస్తుకు దారదత్తం చేసేసాడు ఇక నా ఆస్తి లేదయ్యా నా ఆస్తి అంతా నువ్వే కనుక నువ్వే వచ్చి నాలో ఉండన్నాడు పౌలు మరి నువ్వు నేను కూడా ఈరోజు మనం దేవుని ప్రేమిస్తే అన్నీ కూడా దేవునికి దారబోయాలి ఇదే ప్రేమించడం అంటే దేవునిని ప్రేమించాడు తనకున్న శ్రేష్టమైన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు ఈరోజు నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నానని అంటున్నావా అనేకులకు ప్రేమిస్తున్నట్టుగా కనబడుతున్నావా మరి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నిలబడుతుందో లేదో అని చేసుకోవాలి లేదండి మేము ఇలాగే కొనసాగిస్తాము అని అనుకుంటే దాన్ని మనము నిశ్చయంగా శిక్షార్హులం అవుతామేమో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చివరిగా ఈ మాట చెప్పి నేను ముగించబోతున్నాను నేటి దినాలలో ప్రభువుని ప్రేమించడం అంటే తమ మనసులో ఏదైతే అనిపిస్తుందో లేదా చుట్టుప్రక్కల సమాజాన్ని చూసి లేదా తాత ముత్తాత నుంచి వచ్చిన ఆచారాలను చూసి ఇలా చేస్తేనే దేవుని ప్రేమించినట్టు అనేటువంటి భావన నేటి క్రైస్తవ్యంలో ఉంది చూడండి మీరు ఎవరైనా దేవుని ప్రేమించే వాళ్ళైతే దయచేసి బైబిల్ చదవండి బైబిల్లో దేవుని ప్రేమించిన వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి వాళ్ళందరికీ ఒక లక్షణం కామన్గా ఉంటుంది తమకున్న దాన్ని వదిలేసుకోవడం ప్రభు కోసం తమను తాము ఖర్చు చేసుకోవడం ప్రభు కొరకు తమ్మును తాము అప్పగించుకోవడం తమ ప్రాణాలను సహా ప్రేమించకపోవడం ఇది దేవుని ప్రేమించే వాళ్ళ లక్షణం మరి ఈ లక్షణం మనలో ఈరోజు ఎంతమందికి ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఈ లక్షణాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాలని ఆ రీతిగా దేవుణ్ణి మనము నిజముగా మనము దేవుని చేత ప్రేమించబడిన వారంగానే దేవుని ప్రేమించినప్పుడు ఈ ప్రేమ అంగీకరించబడేలాగా దేవుని చేత మనము ప్రభువుని ప్రేమిద్దాం ఆ రీతిగా దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక తల్ల ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం మా పరిశుద్ధమైన ప్రేమ గల తండ్రి మీరు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయం కొరకు వందనాలు నేటి దినములలో నిన్ను ప్రేమించుచున్న వారు ప్రభు కేవలం మాటలతో కాకుండా తమ్మును తాము అప్పగించుకుని తమ ఆస్తుల మీద తమ యొక్క అంతస్తుల మీద హక్కులు వదులుకుని నిజముగా నిన్ను ప్రేమించువారుగా ఉండాలని కోరుతున్నాను ఒక ధనవంతుడు వచ్చాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు కానీ ఆస్తి అమ్మివ్వమంటే వెళ్ళిపోయాడు దేవ అలాగూ తమకు శ్రేష్టమైన వాటిని దాచుకుని కేవలం పేరుకే ప్రేమించేటువంటి వారి ప్రేమ నీకు దూరమగును గాక తండ్రి నేను నిజముగా ప్రేమించువారుగా ఉండాలని ఈ వాక్యం ఎవరైతే వింటున్నారో వారు అంతరంగ లోతుల్లో నుంచి తమ్మును తాము సిలువ వేసుకొని ప్రభువుకు శ్రేష్టమైన వాటిని అర్పించి పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను ప్రేమించులాగున మాకందరికీ మనస్సును శక్తిని దయచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటూ నాన్ తండ్రి అమ్మిన్ దేవుడు మనకు ఆ విధముగా శక్తిని బలమును దయచేయనుగాక దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక అమ్మిన్